Sunda Pamuni Tukui Kai Domingo Kunata Kasara Novio Kunapa Novia Kunapa Kai Kanto Toy Spaka Anshi Uyarin Giari Kamba Tukui Kausai Pagmi Kai Suma Kanto Taka Apamuni Ishkipura Kanta Amigos de Jesús Ay adiós que mandas que a mi casa en el chujenes es dos veinticuatro unis casina Y ay adiós que mandas que a mi casa en el chujenes es dos veinticuatro unis casina Y es que en big manta suyo y hay causan guichi a mata ya que en chinguichi y ay adiós ta Y es que en big manta suyo y hay causan guichi a mata ya que en chinguichi y ay adiós ta Sarangi mi suma guauki, kunang kaka sarangi mi suma pani, kunang kaka sarangi mi suma guauki, kunang kaka sarangi mi suma pani. Ya ya dios panyau pak pipis ari ningi, tanda nakus kanyau pak pimi kasarangi. Ya ya dios panyau pak pipis ari ningi, tanda nakus kanyau pak pimi kasarangi. Kataraspa, kambak curi kataraspa ka Kuti wataka, mana iski satu samunga Asta wangkari, kim samari samunga Bisi tangga pausi kongkapa Kusi aspa, capa kongkiza Consuedros tiene que de ser padre, papi, mami tiene que de ser. Ya, suedro, suedrito, papito Alfonsito, yo entrego a mi hija que cualquier cosa es que está mal, le dará me viendo, dará me consejo. Ahora ya es como su hija, yo entrego. Muy buenas tardes, les saluden en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está en el público? Gloria a Dios. Primeramente agradeciendo a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, por, por dar un, un día más de vida. Y gracias, Suedra. Como dijo usted mismo, ya toca cambiar nuestra manera de hablar. Y toca aprender a respetar. Y, Ahora en adelante diré mami o mamá. Gracias suedra, muchísimas gracias y gracias por su hijita. Eh, le prometo cuidar, amar, protegerla. Gracias suedra, no le voy a dejar. Vamos a seguir adelante aunque venga luchas y pruebas. Con ella, ella es mía, doña. Ella es mi ayuda idónea, como dice la palabra. Gloria a Jesús. Y muchísimas gracias, querida esposa. Ahora ya no eres mi, mi novia o nada. Tú eres con la que quise casar, con la que Dios me mandó, con la que quiero seguir adelante en mi vida. Cambiar, seguir adelante en, la, en el camino de Dios. Si yo me desmayo, me ayuda. Si tú te desmayas, te ayudo. Ayuda. Y muchísimas gracias. Amén, gloria a Dios. Dele fuerte palmas. Ah. Bueno, primeramente, buenas tardes con todo el pueblo que están presente en esta tarde. Y. 
agradeciéndole primeramente gracias a Dios gracias le entrego aquí a mi sobrina primeramente por lo que han hecho cuenta y ahora ya no es mi sobrina sino será representante como mi hija que nos tenemos una sola vida al respecto gracias a Dios Hijo, aquí cuidarás siempre como a una rosa. Cuídalo, no le dejes marchitar donde se marchitó, pues, y esa rosa nunca volverá a nacer. Cuídala y respétala, mi hijo. Y gracias pues, de mi parte. También a tener la palabra de mi hermano Alfonsito, el flamante padrino. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues queridos novios y novia, yo como papá le agradezco a mi Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre Santo, porque Él me dio la vida. Él me dio la luz, trajo al mundo y he tenido a mi hijo y que siga luchando así como está luchando ahora con, con los papitos de Dios que tenga más abundancia y que tenga más temor en el trabajo así como está trabajando conmigo que te, tengas mucha suerte que tengas muchos éxitos en el matrimonio yo sé que en el matrimonio es duro pero así nos seguiremos aprendiendo Dando gracias a mi consuegra y a mi que va a ser ahora, ya pasa a ser mi hija, es mi hija, mi hijo será como yerno y mi, mi nuera será hija propia y así ha sido el mandato de Dios. Gracias, te agradezco por el entendimiento. No somos, no somos ser una sabiduría más, pero Dios nos va a colmar nuestra capacidad de caminar, de entender gracias, no hemos pensado, pero Dios tiene propósito, de, como dice la palabra de Dios, dice mis pensamientos valen tus pensamientos no valen y así ha sido, gracias Dios agradeciendo a mi consuegra a mi a mi cuñado Hernán, que se representa como padre, mi cuñada Paulina Agradezco a, mis, a mi mami, a mis tíos que me han apoyado en todo. Agradezco también a mis suegros, como ya dijeron, que ya no, ya no soy una nuera, sino ya soy una hija para ellos, y entonces ellos serán mis padres. Y ahora yo les diré, papá, mamá, y les agradezco mucho por este apoyo que nos han dado. Me siento muy agradecida. Bien, bien, mis amados hermanos, a ver si nos damos unos abracitos entre consuegros. Abrácele a su amada. Miren un fuerte abrazo. Aleluya. Gloria a Jesús. Jesús. Ahora sí, si tenga la bondad de ubicarse. Mis amados novios de este lugarcito. Aleluya, gloria a Jesús. Palabra y bienvenida con nuestro hermano líder principal de la iglesia, Francisco Tigasi. Vamos a recibir con fuertes palmitas. Amén. Adelante, mi amado hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar fuertes palmas a Cristo Jesús? En este día especial, sean bienvenidos. Primeramente, sea bienvenido mi amado Espíritu Santo, Trino Dios, el que reina en cada vida de nosotros. Y pues también, bienvenidos pastores, Pastor Local Fausto Ante, Pastora Hermelinda La Cinquiza y Pastor Invitado con su amada esposa. Y todos los pastores invitados. Amados hermanas y hermanos, queridos pastores, 
de distinguidas iglesias, pueblo de Dios, ministerio de coros, público presente, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Quiero extender un cordial bienvenido a cada uno de ustedes. Siéntanse como en su casa y que tengan una bonita tarde. Amén. ¿Cuántos están gozosos en la presencia del Señor? También, ¿cómo no dar un cordial bienvenida, señora Gracielita, conjuntamente con su esposito? Que el Señor le bendiga. Hace años, cuando vivíamos en Zumbawa, fuimos sus clientes, igual mis clientes, que Dios le bendiga. Y ha sido un honor, gusto de encontrar en este lugar. Que Dios le bendiga, bienvenidos. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a poner de pie y vamos a dar gracias a Padre. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Bendito Dios Todopoderoso. Alcen sus manitos y vamos a dar gracias. Querido Jesús, bienvenido. Amadito, digno Espíritu Santo. Necesitamos tu favor. Tu gracia, tu poder en este lugar, papá. Yo te doy gracias, Señor, por tu eterno, grande amor. Mi Jesús, mi Rey de Reyes, mi Señor de señores. Gracias. Tú hiciste cielo y la tierra. Tú hiciste montes y valles. Tú eres todo para nosotros. Tú tienes dominio sobre este mundo. Padre yo te doy gracias Señor Por estos flamantes novios Por estos flamantes Señor padrinos Que en este día van a cumplir tu mandato Dios de los cielos Que Dios de los cielos que derrames Grandes bendiciones en esta familia Que bendigas cada familia, cada vida Cada hogar Dios de los cielos en nombre de Jesucristo, en esta hora, amadito Espíritu Santo, tú eres el personaje principal en esta casa, tú eres el primer invitado, tú eres pastor de los pastores, en esta tarde vas a celebrar este matrimonio, Señor Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido, desciende tu gloria, desciende tu fuego, desciende tu unción, sin la cual no podemos hacer nada, Padre, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, amadito Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta tarde, cubrimos con tu sangre preciosa, cada vida, cada alma, cada familia, cada hogar, Tomamos la autoridad, atamos a hombre fuerte, a todos espíritus inmundos, no tiene ni ante ni parte, en nombre de Jesucristo, en esta tarde, desatamos tu poder, tu unción, gracias Jesús, hacen sus manitos, adoren el espíritu en verdad, adoren al Señor, adoren al que vive, Señores, Él tiene control sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. Él es primero. Bendito Dios maravilloso. Yo te doy gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Rey, Señor de Señores. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, siga adoración, hermanas. Hacen sus manitos. ¿Cuántos vinieron cargados, afligidos, dolidos? De este lugar van a salir libre. En nombre de Jesucristo. Thank you. 
Aleluya. Levanta tus manos ahí donde Sana está. mi alma. Cierra tus ojos, levanta tus manos. tus manos ahí donde está dile al Señor toma mi vida toma mi corazón toma mi corazón enséñame a amarte a ti Jesús vamos con otra adoración papito lindo yo te amo dile papito lindo te amo con todo mi corazón Nunca me sueltas, nunca me dejas, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dale la bienvenida al Espíritu Santo. Padre precioso. Aleluya, Señor. Vamos, dile, te necesito, Padre del cielo. Ayúdame. Estoy clamando, así como el siervo brama por agua en el desierto. Yo te necesito, mi Dios. Ábrele tu corazón y alábale, porque Él es Dios, digno de alabanza y adoración. Si quieres llorar, llora, porque eso hacen los valientes. Levanta tus manos, todos, levanten sus manos. Hay una unción en este lugar. Aleluya. Señor. No importa los problemas, no importa las aflicciones. Te necesito. Alza tus manos y le te necesito. Ayúdame por favor Ayúdame Socórreme Socórreme Señor Te estoy clamando Te estoy pidiendo Mi corazón Alza tus manos Por mí, mi Dios, ven socórrame porque solo no puedo. Solo yo no puedo, mi Dios, te necesito a ti. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Recibe la presencia de Dios. Porque Dios ama a los justos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres fiel, eres santo. Eres perfecto Señor Eres digno, eres digno Jesús Eres digno Padre Alza tus manos, alza tus manos No te canses de adorar a Dios Te necesito Jesús Gracias Señor, gracias, gracias Jesús Gracias Padre Alza tus manos, alza tus manos Ahí donde estás Gracias Señor, gracias, gracias Aleluya, aleluya. Gracias Jesús. Ayúdame. Ayúdame. Estoy clamando. Gracias Jesús. Levanta tus manos. Señor, ¿cuántos lo creen? Levanta tus manos. Tu gloria. 
gloria, Padre. Gracias Señor Toma mi vida Señor Toma mi vida Hazla de nuevo Consuélame Abrázame Abrázame Jesús Bendice Señor este matrimonio Padre Aleluya, Señor. Bendice a los futuros esposos, Señor. Bendice, papito lindo, porque están delante de ti, Dios. Y tú eres padre, Señor. Tómalos por tus hijos, Señor. Bendice este nuevo matrimonio, Señor. Bendice a los flamantes novios, Señor. Bendice a los invitados, Señor. Bendice a la congregación Antioquía, Padre. Bendice, Señor. En este lugar, Padre, está tu unción, está tu juego, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Jehová. Muchas gracias. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. Este es el ejército de Dios. Aunque la gente me critique, aunque la gente me murmure, yo siempre viviré para mi Dios. Vamos a tanto, Cristo vive. Y vamos a tanto, Cristo vive. Y vamos a tanto, Cristo vive. Porque donde esté el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde esté el Espíritu de Dios No hay tristeza Amén Amén Y todos cantando dice Te alabaré, 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 te Todo lo que respire, alabe al Jehová. Vamos atando, vamos atando, vamos atando y vamos danzando, vamos atando y vamos danzando. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Padre, 
dice su palabra En donde están dos o tres congregados en mi nombre Yo estaré en medio de ellos, dice, aleluya Remolineando, te alabaré, te adoraré Remolineando, remolineando, te alabaré, te adoraré Remolineando, remolineando, te alabaré, te adoraré te alabaré, te alabaré. ¿Y cómo lo voy a hacer? Saltando, saltando, me gozaré. Saltando, saltando, me gozaré. Saltando, saltando, te alabaré. Saltando, saltando, me gozaré. Batiendo mis manos, te alabaré. Batiendo mis manos, me gozaré. Batiendo mis manos, te alabaré. Batiendo mis manos, me gozaré. Y ese silbido para Cristo. Y gira, y gira. Y gira para Cristo, y gira, y gira, y gira para Cristo. Esa vueltecita para Cristo. ¿Dónde está el pueblo avivado? Yo le adoro, yo le alabo a Dios porque Él me rescató, Él me salvó y me dio vida eterna. ¿Por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no alabar a nuestro Padre que nos ha sacado de ese precipicio? Ahora sí te alabamos, mi Padre. No te canses, porque la alabanza sigue. Este es el ministerio que Dios formó para adorar y alabar su santo nombre. El nombre de Yahweh es exaltado por este ministerio. Amén. Y ese grito de júbilo. Y ese grito de guerra. Poder de Dios. Y cómo se alaba, y cómo le adora, y cómo le alaba, y cómo le adora, dando una vuelta y dando otra vuelta, dando una vuelta y dando otra vuelta. Así se alaba a Dios. Saltando, saltando, te alabaré, saltando, saltando, me gozaré, saltando, saltando, te alabaré, saltando, saltando, me gozaré, batiendo mis manos, te alabaré, batiendo mis manos, me gozaré, batiendo mis manos, te alabaré, batiendo mis manos, me gozaré, batiendo mis manos, te alabaré, batiendo mis manos, me gozaré. Y que siga, que siga, que siga la alabanza, que siga, y que siga, que siga, que siga la alabanza. Vamos a pisar al enemigo y todos saltando a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Pueblo de Dios, dime quién vive. Cristo vive. Y a su nombre En Antioquía como le alaban Con alegría y con mucho gozo Amén Yo le alabo, yo le adoro, 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 como le alabo y le adoro, saltando y danzando. Yo le alabo, yo le adoro, yo le alabo, yo le adoro, yo le alabo, yo le adoro, yo le alabo, yo le adoro. Pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo 
que alaba Pueblo lo que vive Los muertos no le alaba Los vivos sí le alaba Los muertos no le alaba Los vivos sí le alaba Los vivos en Cristo En Cristo Jesús Vamos, canta y dile. Yo me gozo, en tu presencia 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 yo me gozo. Vamos, dile saltando y danzando. En tu presencia me gozo, Señor. En tu presencia yo me gozo, en tu presencia yo me gozo, en tu presencia yo me gozo, en tu presencia yo me gozo. El gozo que tengo yo, solo Cristo me lo pudo dar y nadie me va a arrebatar. El gozo que tengo yo. Que siga, que sigan alabando Y que sigan, que sigan alabando El ministerio que Dios nos regaló Vamos a adorar hasta que Él regrese El pueblo de Antioquía como le alaba Con alegría y con mucho gozo El pueblo de Antioquía se regocija Por la presencia de nuestro Espíritu Santo Ahora alabar el pueblo de Antioquía Como le alaban con alegría y con mucho gozo En Ecuador como le alaban con alegría y con mucho gozo Dando saltos, dando vueltas, remolineando Cristo vive Dando saltos, dando vueltas, remolineando Cristo vive Ahora decirle nuevamente En Ecuador como le alaban Como le alaba con alegría y con mucho gozo En Ecuador como le alaba con alegría y con mucho gozo Dando saltos, dando vueltas, remolinando Cristo vive Dando saltos, dando vueltas, remolinando Cristo vive Vamos regocígate en la presencia de Dios En esta tarde vamos a adorar a Dios Porque Él es el que vive Él me rescató, me dio la salvación a través de la cruz Por eso yo voy a adorar, por eso yo voy a alabar Vamos hermano, anímate, anímate a abrirle corazón al Señor Hoy quiere hacer algo grandioso en tu vida Vamos joven señorita, no es en vano que haya venido a este lugar Hoy saldrás con la presencia de Dios Con alegría y con mucho gozo En Antioquía como se alaba con alegría y con mucho gozo Dando saltos, dando vueltas, remolineando a Cristo Dando saltos, dando vueltas, remolineando a Cristo vive El pueblo de Antioquía así le alaba, así le adora A Dios único, Rey, omnisciente, omnipotente, omnipresente Con alegría y con mucho gozo En Antioquía como le alaba Con alegría y con mucho gozo Dando saltos, dando vueltas Remolineando a Cristo vive Dando saltos, dando vueltas Remolineando a Cristo vive Y todos saltando, saltando, saltando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y vamos girando Gira para Cristo Y gira, y gira para Cristo Y gira, y gira, y gira para Cristo Con 
Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. ¿Quién es el que vive? Iglesia Evangélica Antioquía, Tabernáculo del Espíritu Santo. Vamos a dar la lectura del registro de matrimonio. Como cualquiera, usted y yo vamos a... Nos interesa saber... ¿En qué iglesia? ¿Dónde queda inscrito? ¿Dónde reposa el acta del matrimonio? Registros, registro de matrimonios, acta número 10. Por el presente certifica que el día de hoy, 8, de, 8 del mes de octubre, del año del 2022 el señor Coro Chasipanta Luis Vinicio 
y la señorita Otto Toapanta Natalie Yasmín. Fueron unidos en matrimonio eclesiástico en esta congregación luego de haber cumplido conforme a las leyes del Ecuador se celebró con días, meses, año de acuerdo el registro civil del Ecuador a modo pueblo de Dios, pastores, líderes de diferentes congregaciones familiares, acompañantes queda inscrito con acta número 10 el día de hoy 8 de octubre de 2022 muchas gracias que el Señor lo bendiga Gloria a Dios, aleluya. Bien, pues, amados, como nuestro amado hermano secretario dio la lectura acerca del de certificado de matrimonio, ¿no? Habíamos ya dado la lectura. Sí, en esta tarde, quiero invitar a abrir la bendita palabra del Señor, Génesis capítulo 2, versículo 21. 22, 23, 24, estaremos teniendo la lectura de la bendita palabra para iniciar este evento tan importante, tan maravilloso que donde nuestro Dios Todopoderoso ha permitido en esta tarde de poder empezar a celebrar de nuestros, nuestros amados hermanos jóvenes quienes en este momento se encuentran aquí, cónyuges Otto, Tuapanta, Natalie, Yasmín y como también Coro, Chasipanta, Luis, Benicio, de Nacionalidad de Ecuatorianos, con número de la cédula, Natalie, 1753, 44, 16, 31, eh, su cónyuge, Luis Benicio, Coro, Chasipanta, con número de cédula, 050, 15, 45, 46, de eh, Estado Ecuatorianos, casado en nuestro país, Ecuador. Amén, gloria a Dios. Dirección de registro civil, de identificación, cedulación, base, información que tiene registrado, emite el presente certificado, dice, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Bueno, queridos, les invito una vez más, como ya le dije, la bendita palabra. Amén. Vamos, si tienen a alguien, quiero pues que, por favor, Quiero que tomen una vez más, si no me han entendido, que estoy un poco eh, molesto con, lo, con los chicos que se salen de aquí afuera. Eso no me agrada a mí. Deber estar acá, al fondo. Ya, amén. Vamos a tener la lectura de la bendita palabra, ya. Génesis 2.21. El Señor Dios hizo caer sueños sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, aleluya, y la trajo. ¿A quién? Al hombre. Versículo 23, y dijo Adán, es, esto es... Ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada hembra o mujer, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Aleluya. La palabra amén. A ver, a ver, ese aplauso no me convence. Ese aplauso no es para la iglesia, ni para el pastor, ni para el invitado, para el novio. Ese, ese aplauso es para aquel que viva, aquel que reina. Aleluya. 
a un Dios santo, a un Dios vivo aquí venimos a adorar, celebrar ante la presencia de un Dios tan grande que hizo los cielos de la tierra, amén por lo cual yo siempre exijo que los aplausos, la alabanza, la adoración debe ser hecha de una manera reverentemente, de una manera en gran magnitud, amados hermanos, amén queridos vamos a dar la, eh, la oración querido Padre Santo, en nombre de Jesús en esta preciosa tarde Agradecemos de todo nuestro corazón haber permitido estar aquí delante de tu presencia Para celebrarnos Señor De estos dos jóvenes quienes Padre Santo han cumplido con su requisito Dios de Israel Celebrando ante las autoridades de nuestra nación Ante la autoridad de nuestra república Señor y quienes han celebrado Señor en registro civil Uniéndola a Dios de Israel Israel Así también como nosotros, como siervos de Dios, conforme a tu palabra, queremos celebrar santo matrimonio eclesiástico, porque el matrimonio es, el Señor, idea, diseño de parte de ti, porque es de tu voluntad, de tu agrado, por lo cual, mi Dios, queremos que el Espíritu Santo esté interviniendo en cada uno de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Abre nuestros corazones también para los casados, abre, Señor, nuestros corazones a los solteros, y a, a quienes van a celebrar, Señor, en este momento, en este precioso momento, la gloria de alabanza de recibir, Señor, tu bendición en esta preciosa tarde. Muchísimas gracias en nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Amados, ¿cuántos están contentos? Y los felices. A ver, a ver, no veo que están felices, porque si estuvieran feliz, felices, debieran ser Cristo vive, amén, que vive, eso deberían decirnos, cierto, amén. Me parece que, recuerda, no estamos en velorio, recuerde que no estamos en algún evento, eh, evento de, de alguna política, no estamos en evento de alguna reunión, no, 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 esta reunión, más que de la política, más que una reunión de, de una nación, más que del Congreso, más que de cualquier reunión, esta reunión es una reunión entre Dios y su creación, entre Dios y sus hijos, entre Dios, sus siervos, entre Dios, su iglesia, amén. Gloria a Dios Ustedes saben, amados hermanos El matrimonio Maravillosamente Magníficamente e increíblemente Es Un anhelo de Dios Y un deseo de Dios, amén Dios es quien Inventó el matrimonio, amén Dios es quien hizo el matrimonio Dios es quien hizo la pareja Dios es quien hizo a aquellos nuestros padres antiguos o nuestros padres ancestros, en este caso Adán y Eva recuerda, amados hermanos Adán y, y fue el primero que fue creado Adán es el primer hombre que fue creado o formado amén Así dice la Biblia, creado o formado, que es lo mismo. Así dice Génesis 1, 27. Cuando yo estaba investigando acerca de este, de la creación y de la formación, las dos palabras son las mismas, que quiere decir lo mismo, que quiere decir que la, lo diseñó, lo creó. En este caso, Dios, después de haber creado en los seis días, los cielos, la tierra, después de haber hecho los, los mares, es decir, las aguas, después de haber separado la agua y ciertamente las nubes, después de haber creado las, las, las plantitas, las hierbas, los pastos, después de haber creado, haber creado las plantas con sus, con sus respectivos semillas, Después de haber creado el sol y la luna y las estrellas, después de haber creado eh, los animales, las, los, los aves, las, lo, las aves que vuelan en el aire, y también los animales, las vacas los, o los, las bestias que arrastran sobre la tierra, 
Y después de haber creado los, los peces en el mar, después de haber creado todos ellos, dijo Dios, vio y que todo era bueno, dice amén. Que todo era bueno. Entonces el último dijo, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uniendo, dijo, no, está bien, hemos creado todo esto, está bien, hemos hecho todas la, las cosas, pero no, no hay quien la administre, no hay quien la trabaje, no hay quien lo... Eh, represente por nosotros, por nuestra creación ahí es cuando Dios hizo al hombre, amén que a mí, hermanos hizo al hombre este hombre se llamaba ¿quién? Adán, ¿no es cierto? amén amén bueno, entonces después de haber hecho esto dice que Dios a Adán lo puso en el huerto para que haga dos cosas escuche bien Primero, para que labrase la tierra, labrar significa cuidar, inspeccionar y ver toda la creación que Dios había hecho. Segundo, dice que también le dio la, el mandato, el orden, que se pusieran los nombres a todas las bestias, a todos los animalitos. Por ejemplo, a la vaca le puso vaca, al... al, al a la, al perrito perro, ¿no es cierto? Le puso a todos y cada, a cada uno de ellos. Bien, pero dice que Adán se encontraba solo. O sea, las vaquitas, la vaquita con, con el sotorito estaba besándose. La tortolita también con su tortolita. Su, su, su caballo con su yeguita, todo estaba besando. Pero el Adán solo estaba viendo, observando. Y dijo, ¿cómo es la cosa Dios? Aquí veo la jirafa y el jirafo están besándose. Y, y están dando sus, sus, sus besitos, sus trompitas. Y yo, ¿y dónde está mi idónea? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está? No puede ser que Dios, tanta maravilla que ha hecho. No puede ser que Dios ha, ha hecho solo a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está una, una mujer? ¿Dónde está una idónea? Entonces dice... En vista de que Dios Todopoderoso vio que Adán estaba solo. Entonces dijo que Dios haré una, una que, una que, una ayuda idónea, no una ayuda demonia, sino una ayuda idónea, amén. Qué maravilloso nos dio también. Que denle fuerte aplauso. Aleluya. Qué Dios tan bueno que es. Qué papito Dios recuerda a todos los solteros. Un tiempo ciertamente nosotros también a la manera de Adán estuvimos solos. A la manera de Adán sufríamos. A la manera de Adán no teníamos con quién hablar, con quién conversar. Pero gracias a Dios nosotros tenemos a nuestro lado. Mire, pastores, miren hermanos. Al lado tienen ustedes también una necesidad, todavía no tienen evita, no, 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 solo tienen necesidad están solos, no es cierto Ahí es cuando Dios Todopoderoso dice que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño, amén y mire, nuestro Dios es el primer el primero que quien hizo las operaciones, no es cierto, amén dice que hizo caer en un sueño profundo, en otras palabras Papito Dios también ya tenía esa anestesia. Le dictó a, ¿cómo se llama? A, a Adán. Trabajo, dijo a, 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 al ángel Gabriel: Gabriel, yo quiero sacar de este hombre porque está subiendo, está solo. Sabe que voy a sacar una costilla. Voy a sacar de este, de, de Adán, una costilla. Tráelo, digamos una idea nomás. Ángel trajo, le dio, y el Señor Jesucristo le dictó. Adán estaba durmiendo, roncando. Su ronquido estaba escuchando hasta 5 kilómetros. Estaba. Dale, dale, dale soñando. Ahí es cuando nuestro Dios Todopoderoso le sacó la costilla. Amado, yo estaba buscando, estaba buscando, estaba investigando. Cuando usted escucha la costilla, se cree que es una costilla, un, un huesito, ¿no es cierto? De aquí, un huesito. Ahora, sabiéndolo correctamente, no se lo, esa costilla no es solamente un hueso, se refiere todo el lado.
todo el costado. Así que, amado hermano, a ver, hermanita. Ama puño y va pánico, por favor. Por favor. Eh, escuchen. Cuando Dios Todopoderoso hizo, no solamente tomó una partecita de costilla, lo tomó, dice la Biblia, a todo lado. Todo, todo lado. Busqué en el diccionario, busqué en todos los diccionarios. Yo pensé que la costilla era solo una partecita. Ahora ha sido todo el lado. Entonces, cuando Dios Todopoderoso tomó esa parte, o esa costilla, o ese lado, dice la palabra que lo reconstruyó. Ahora busqué la palabra reconstruir. Esa palabra reconstruir ha sido modelar, diseñar, hacer mucho más que la primera creación. Por eso nosotros somos diferentes que las mujeres, amén nuestras mujeres son muy genial, bellísima hermosísima, lo que nosotros los hombres no tenemos, la, la tetilla la mujercita tiene la tetilla, aleluya amén, tienen cenitos, amén lo que, los, lo que los hombres no tenemos cabello hasta por aquí pero cambio las mujercitas tienen cabello, no es cierto, amén lo que, las, lo que los hombres no tenemos la curva pompis que se le llama pero la mujercita lo tienen, aleluya amén Amén, gloria a Dios. Quiere decir, la mujer es, es quien tuvo más gracia de Dios en la creación. Por eso la mujer es bellísima. Por eso a la mujer, incluso yo, sexto sentido más, científicamente está comprobado. Dice que las mujeres tienen seis sentidos. Y los hombres tenemos 4.5. Nos ganaron con 1.5. Aleluya. Por eso las mujeres, por eso se dice a la mujer, ayuda idónea, ayuda idónea. Venga, pastor, venga acá, para dar un ejemplo, venga su esposita, déjela ahí la vida. Amén. Ahora la ayuda idónea es, cuando el hombre esté solo, la mujer tiene que sostener cuando el hombre quiere mirarse, cuando el hombre quiere caer para adelante o para atrás a cualquier dirección la mujer sostiene sostenga la hermana, hermana y hermanita no, así, así así tiene que sostener, mira así una mano aquí otra mano ahí sostenga, cuando quiere caer agárrala cuando quiere para allá, sostén cuando quiere caer adelante, sostén esto se llama ayuda y doña, aleluya para, 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 gloria, denle fuerte aplauso para, 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 todavía no se va. Amados hermanos, el matrimonio que a la manera de Eva, a la manera de Eva, que cuando ciertamente estaba dormida, danza con la costilla, hizo, o formó, o hizo una mujer, lo hizo es para que ciertamente nuestras espositas sean ayuda idónea en todo sentido de la vida. Amén. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Y además de eso, breves para no ir por paso por paso. Amados hermanos, cuando también dice que habla, esta será, dice, no es cierto, varona, hueso de mi hueso y carne de mi carne, no es cierto. Entonces, hueso de mi hueso y carne de mi carne ha sido de la siguiente manera. Abrácense los dos. Solo, pero hermano, esto va a tener esta mano. Esta mano dice, eso. Muevan cada uno, su mano derecha, su mano izquierda, eso. Alce la mano para arriba. A ver, su mano tiene que estar aquí. Amén. Entonces, eso quiere decir que son, ya no son dos, sino son uno. Son uno, un solo, un solo. No puede el hombre, no puede decirle el hombre, yo no necesito esta mano. El hombre necesita esta mano de su esposa. La mujer no puede decir que no necesito esta mano. La mujer necesita su mano. Amén. Esto significa que somos una sola carne. Por eso dice hueso de mis huesos. Y dice que más será una sola carne, ¿no es cierto? Amén. Por lo tanto, dice, dejará a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Amén. Entonces, cuando los dos se hacen uno, entonces se vive en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo caminar, 
en un so, so, solo actuar, en un solo sentido de la vida. Amén. Si así, desde el principio, se unen, viven conforme a la palabra, no hay matrimonio que se, que se pueda desbaratar, no hay matrimonio que se pueda llegar al divorcio, no hay matrimonio que se pueda llegar a la traición, no hay matrimonio que se pueda afectar. Entonces, si los dos hermanos, cuando hay pelea, cuando hay problema, ataque las pruebas del mundo, entonces, cuando el matrimonio están unidos en Cristo Jesús, unidos en Dios, pongan de espalda, pongan de espalda, 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 espalda. Entonces mira, ahora sí, si es que yo quiero pegar al, al, al esposo de la ya, ya, pastora María, yo quiero pegar a su esposo, ya, yo soy el enemigo, ya, usted, yo quiero pegar, usted tiene que defender, no tiene que dejar para nada, Exacto, usted tiene que estar lista, alza la manita, alzando, nada, no dejar, no permitir, amén, yo quiero atacar, y, y, tiene que defender rápido, 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 nada, exactamente. Esto yo, ¿qué pasó acá? Ahora, yo. muy bien. Ahora, ahora va a atacar a su esposa. Pastor, tiene que dejarse. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, yo quiero robar a la hermana Pastora María. Entonces, esto significa vivir en unanimidad, vivir uno solo como un sola, un solo hueso, un solo carne. Amén. Ya no son dos, sino uno, amado hermano. No hay cualquier problema, cualquier circunstancia. Estos dos tienen que pelear, los dos tienen que luchar, los dos tienen que hacer la guerra, los dos tienen que sufrir, los dos tienen que llorar, los dos tienen que reír, los dos tienen que cantar. Aleluya. Amén. Entonces Dios la unió para proteger entre unos a otros. Amén. Qué maravilloso. Esto lo entendí. Hace tres días nomás. Por eso, estos tres días estoy enamorado de mi esposa. Muchas gracias, pastores. Benicio, Natalia. Así como el miércoles las enseñé, el cursillo que le dimos, el matrimonio espectacularmente, maravillosamente, es parte de la perfecta voluntad de Dios. Amados, cuatro cosas que yo les hablé de ustedes. Cuatro cositas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran sus cuatro cositas? ¿Te acuerdan cualquiera de uno de ellos? Amor, paz, comprensión, respeto. ¿Qué tiene que tener? Amor, eh, respeto, comprensión, paz. Sí, basta, está bien. Amor, respeto, confianza y comprensión. Amados, tiene que haber cuatro sencillos básicos para que funcione el matrimonio Para que dure el matrimonio, para que el enemigo no ataque, para que el vecino no ataque Para que la, los amigos, de los chismosos, los, los egoístas, los envidiosos Que no hable mal de la esposa, que no hable mal de la, de la esposa Necesitamos caminar en cuatro cosas básicas que son sencillos Hay que amar a la esposa, amén Uno, amar, comprender lo que ella es Dos, tres, amados hermanos Ciertamente hay que estar dispuesto para perdonar, amén Si no perdonamos, matrimonio no funciona Cuarto pongamos es asunto de, de decisión Amados hermanos Por eso la Biblia dice que dice Ahora dice Efesios 5, 5, 21 ¿Qué dice? No es cierto Someteos pues, eh, dice unos a otros en temor a quien dice a Dios someteos hermanos a veces nosotros los hombres hemos malentendido hemos mal comprendido yo un tiempo a mi esposita yo pensé yo quería que todo lo que diga mi esposa hiciera caso a ver a ver mi esposa dijo a ver ¿quién eres para, para que me ordenes? digo yo a tu marido pues ya es convencerme porque la Biblia dice que someteos a los maridos Entonces sin entenderme eso Sin entender el, la parte de arriba Entonces yo solo daba las órdenes Yo quería que ella someta Y cuando no sometía Capaz de, capaz de utilizar el, el evangelio muscular Entonces amados hermanos Yo 
no había entendido pero ahora leéndola bien amados ante los ojos de Dios nadie es más ni el hombre ni la mujer somos iguales somos iguales hermanos nosotros los maridos querido hermano Benicio usted tiene que amarla a su esposa para que lo que usted dé ese amor con ese amor te amará a usted Benicio si usted no da el amor si usted no da este cariño, trato, dulzura, ternura, amabilidad desde luego nuestras espositas son cuando ciertamente cuida de los animales de, de algún danino esa flor está excelente, ¿no es cierto? Oh, Juan, wow, todo el mundo quisiera tener esa flor, quisiera comprarla, quisiera tomarla, si dice, ¿no es cierto? Nuestras espositas, ahora entendiendo, son como las flores, amén. amén. Hermosa, a más de eso, nuestras espositas dicen que son como vaso cristal frágil, delicados. No hemos entendido mucho los hombres. Hermano Esquelito, delante de la hermana. Eh, Hermana Lucrecia, no es cierto. Lucrecia. Hermana Lucrecia dijo ahí, dijo, hermano, hijo, Benicio, yo entrego a mi hija. Pero faltó decir una cosa, algunas más. Benicio, mira, yo entrego a mi hija, elegante, hermosa, bonita, flamante, sin mancha, sin, sin diente, sin, sin menos de un diente, sin nariz, nariz chata, sin hinchazón. Ahora le entrego flamante. Cuídala, yo quiero que me la tenga, yo quiero que me la conserves, yo quiero que me la eh, este, valores, yo quiero que me la trates. Muchas cosas faltó decir, pero dijiste algunas cosas. Hermanos, queridos jóvenes, matrimonio es hermoso, matrimonio es lindo, es agradable, es feliz. Amén, es feliz. Por eso dice en Proverbios capítulo 18, versículo 22, bienaventurado el que haya la esposa, dice no cierto, amén. Bienaventurado el que haya la esposa. Y hallado la benevolencia de Jehová. Amén significa el que casa, el que haya mujer, ha encontrado la felicidad. Aleluya. Esa ha sido casarse. Pero muchas veces el matrimonio se ha convertido en la desgracia, en la amargura. Ha convertido en terrible caso. Hermanos, para que podamos entender, para que podamos comprender, necesitamos, primeramente, necesitamos que el hombre se someta a Dios, a nuestro Cristo Jesús. Para que nuestra mujer someta al marido. El marido no tiene derecho de exigir que se someta. No tiene derecho de, de, de exigir Mientras el hombre no somete a Dios No sujete a Dios No sujeta a las cosas de Dios Quiere vivir a su manera Quiere caminar a su antojo Quiere vivir con sus amigos Quiere vivir con sus panas Quiere vi, vivir de vacile Quiere vivir a su manera La mujer, por lo más mujer de Dios que sea Nunca va a someter Porque la ley de la siembra es Lo que siembra es cosecha Yo no someto a Dios yo no quiero servir a Dios, no quiero andar en los caminos de Dios, quiero vivir como quiera y así quiero que mi esposa me respete. No se respetarán si es que el marido no, primeramente, respeta a Dios, teme a Dios, somete a Dios. Así que jóvenes vayan aprendiendo, jóvenes, desde un adelante, primero si quieres conseguir una chica que te someta, una chica que te ame con todo corazón, Jóvenes, varones, que tiene que, primeramente tiene que someter y sujetar a Cristo Jesús. Así como la iglesia está sujeto a Cristo, aleluya, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. También el marido es, es la cabeza de la mujer, la mujer es su cuerpo. Pero si el cabezón del marido no se somete como a Cristo, su cabeza, la mujer no puede. Necesitamos... Si queremos que funcione bien, si quieres disfrutar, quieres vivir felizmente casados, quieres vivir enamorados todos los días, claro, no es que muchas veces todos los días enamoramos, si nos hace cabrear, si nos hace enojar, nuestras espositas también, si como humanos se fallan y equivocan. Pero amado hermano, dice la 
Estaba buscando un, un diccionario. Casado significa vivir enamorados hasta la muerte. Eso ha sido. Yo no sabía. Hermanos, para celebrar y empezar. En una ocasión, uno, una pareja de jóvenes de 21 años, de 22 años, se dieron, fueron a casar. Dijeron, papá, yo no quería casar. Porque el matrimonio dice que es de pelea, de bronca, de insulto, de maltrato, de golpe. Pero papá, yo he visto, dijo, su ejemplo. Mamá, yo he visto su ejemplo. Ustedes me inspiran a casar. Papá, estoy muy agradecido porque ustedes me inspiraron a casar. Me inspiraron a tomar matrimonio. Porque ustedes son ejemplo, porque ustedes sí son realmente dignos de ser papá. Por eso, papá, más bien por tu ejemplo, yo voy a unir, voy a casar, dijo. Pero hay matrimonios donde los hijos, discúlpeme, donde los hijos no nos quieren saber nada, porque nosotros hemos dado mal ejemplo, nosotros hemos dado mal paso, nosotros hemos sido egoístas delante de los hijos, hemos faltado respeto a nuestros hijos. Entonces, por eso que muchas veces nuestros hijos no se arriesgan a casarse. Piensa que el matrimonio es todos los días de pelea, piensa que el matrimonio es todos los días de lucha. Como King Kong y Sansón. Amados, les animo, querido hermano Benicio, hermana Natalie, busquen a Dios, sometan a Dios, sirvan a Dios. Realmente, Dios Todopoderoso bendecirá todos los días. Busquen, amen a Dios. No insulten malas palabras, no declaran palabras ofensivas, palabras deshonestas. Porque toda la palabra, lo que es, ¿por qué se divorcian? ¿Sabe por qué se divorcian? Empiezan los divorcios. Los divorcios, dice, según la, la investigación científica, dice que los divorcios comienzan por tres cosas. Escucha, una, porque se dejaron de amar. Dejaron de amar. Escuche bien, ya no quiere. Dejaron de amar. ¿Cuántos aman aquí, padres de familia? ¿Cuántos aman? ¿Cómo está hermano usted, hermano Moisés, con la Laurita? ¿Están amándose? Amén, amén. Hermano Fernando con la hermana Paulina. ¿Están enamorados? Bendecidos. Amén. Ya. ¿Usted, hermano Alfoncito, cómo estás? Lleno de amor. Seguro. Está lleno. ¿Dónde tienes? ¿En bolsillo? ¿Aquí en el corazón? En el corazón. Amén. Entonces, amados hermanos, usted. Tiene que demostrar que ama a su esposa también. Si no ama, tiene que haber el amor. El amor todos los días. El amor todos los días. Sin amor no puede continuar el matrimonio. Segundo, el matrimonio funciona cuando das palabras correctas. Cuando tratas bien, cuando la abrazas, cuando la quieres, cuando la amas. Aunque cuando, aunque queme el arroz, digas mi amor, ciertamente has quemado el arroz. Ay, qué rico está, aunque está oliendo, pero gracias a la morcita. Pero aunque no me como el arroz, te va a comer a ti. Qué maravilloso. Pero no, carichina, piscuda, igualita a la mamá, igualita a la suegra, igualita a la tía, igualita, igualita a la, a la abuela. Ese arroz que has que comer. Amenazando, queriendo maltratar, queriendo insultar. Mal, todavía dices malas palabras, palabras dociosas, palabras que, que hiere el corazón, palabras que lastima el corazón. Por eso, poco a poco, con pasar de los tiempos, segundo punto, como ya le dijo, debe haber tratos especiales, debe haber consideración, debe haber respeto, amados hermanos, en cada palabra, en cada dicho. Amén. Tercero. Con eso termino ya para celebrar el matrimonio. Tercero. Tiene que independizar 100% de los papás. Amén. Nadie dice amén nada. Tercero, ¿qué dije? A ver, tercero, ¿qué dije? ¿Qué dije? Independizar, ¿qué significa independizar? Tercero, papá, dejen a sus hijos, a sus hijas, cuando se casen, déjenle que vaya. 
déjele que vaya, no lo tengas Por lo más que sea salvo que hiciste segundo piso solo para ella, para él Lo puedes tener Si no, cuando se casa, mijita vaya a Cocha, mijita vaya a Tigua Vaya a Huangaje, vaya a Saquicielí, vaya a San Francisco Vaya a San Juan y vaya, vaya a Pujilí No puedes tener El gran problema el final, el tercer punto, donde los matrimonios se casan 100, se separan 97, 87% de matrimonios se destruyen, es por culpa de los padres, por culpa de los papás. Después echando la culpa porque este entiende, este Mauricio no comprende, este es igualito al Taita, igualito al, al, al vecino. Ustedes saben de quién ha sido. Hermanos, sea como sea, Traten de ayudar, de bendecir que sus hijos que independiza, que se vayan de la casita. Usted solo bendiga. Si es que quieres comprar olla, compra. Si es que quieres comprar una camita, una refrigerada, hazlo. Si quieres dar un carrito, hazlo. Si quieres dar una casita, hazlo. Si es que Dios te permite, si Dios está bendecido. Pero no lo, te de, no lo detengas, no lo tengas de la casa. No, no, no. Tiene que estar fuera de la casa. Amén. Amén, amén. Ahora, independice de papá, mamá Ahora, aquí dije Pero si, eso sí Con cuidadito rechazar a papá, mamá Ciertamente Tiene que también Después de Tiene que también siempre estar A la Expectativa, a la deriva De cuidar a sus papás A sus suegros, a su suegrita, amén ¿Cuántos papás, cuántos yernos hay que aman Sus suegritas? ¿Cuántos? Hermanos, sí, humildemente Yo tengo su grita de 78 años Yo cuando voy he llegado a su casa He llegado y lavado las cobijas De veras Yo saco mi, mi chompita, saco por ahí Cojo la tina, compro la oreja Perfume, todo ahí Cuando muchas veces ni los hijos nacen Ahí, saco zapatos, pisa, pisa, pisa Tres, cuatro cobijas he lavado ¿Cómo no vamos a lavar? Pues si sí, gracias a ella, gracias a mi suegro, tengo a mi dulce amor de la vida. Amén. Amados, tiernos, acuerden a sus suegritas, acuerden a sus, a sus suegras, sus papás y sus mamás. Amados, muchos de los hermanos escuché un, un tiempo en Río Bamba. Queridos hermanos, mujercita, mamacita de 75 años, con dos quintales de papa, con paz, con habas, con cebollita, yendo en Durán, esperando. Y el malcriado de hijos, hecho el patrón, corbatado, andando, pobrecitos, dos, tres días perdiendo, llorando, clamando. Ingratos, ingratas, dice la palabra también, honra a tu padre, a tu madre, amén. Independizado no quiere decir que hay que... Dejar por completo a papá, mamá, no Punto C ahí Depende cómo planifiques Recuerde que nuestras espositas, espositas quieren, no O oh, en Navidad, donde mi mamá Carnaval, donde mi mamá Y donde mi mamá, ya que en tres meses irás Porque mi mamá vale más No tengo que ir. Un día yo comencé a despreciar todo, a, a, todos mis cuñados, a todos mis cuñados. Dije, no. Dijo, Faustito, si tú no me respetas y no lo quieres a mis hermanos, olvídate de mí, dijo. Dije, no, 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 pastorita. Si es así, entonces voy a querer también a sus hermanos y a diré, cuñados, bienvenido acá. Y ahí sí, cuando vienen los cuñados, compramos pollo, cocinamos, ahí hicimos pollo. Vamos de comer, bendecimos. Así que queridos hermanos, vamos a iniciar el matrimonio, aunque hay mucho que hablar, mucho que aconsejar, hay mucho que decir, pero sobre todo a todos y para cada uno de, de ustedes, le, mi mejor recomendación, mejor que me, mensaje del padrino, consejo del padrino, consejo de papá, consejo de mamá, consejo de tío, consejo de la familia, consejo del abogado, consejo de los pastores. Consejo de quien sea, 
de psicólogo, consejo de quien sea. Hermanos, el mejor consejo, la mejor recomendación es leer esta bendita palabra todos los días, todos los días. Aquí está el mejor consejo, aquí está su orientación, aquí está la única que puede llevar a la eternidad. Amén. Entonces, Benicio, mi mejor recomendación después de nuestros mensajes tan pequeñísimos que le aportamos con usted, lea la bendita palabra. Amén. Los dos, busquen a Dios, oren, ayunen, entonces Dios debe estar a todos los días con ustedes. Amén. No permita que el matrimonio se vuelva matrimonio del diablo. Permita que el matrimonio se convierta matrimonio de Dios. Usted conviértase profeta de Dios. Mujer conviértase sierva de Dios o profeta de Dios. Dejen de hablar malas palabras, insultos. Cuando usted habla malas palabras, insultos, nosotros convertimos profetas del diablo, boca de diablo, boca de Satanás, boca de los demonios. Eso había sido, hermanos. Ahora es prohibido hacer. Na, na ni na Anchuri Yanashka, Anchuri Rukuto, Anchuri Ubrajero, Anchuri Hatuñawe, Uchilayau. Prohibido, prohibido. Ni una palabra. Porque recuerda cada palabra que usted diga. Eso tendrás que rendir cuenta ante Dios. Depende de ti. Entonces, hermanos, sé ejemplo de sus hijos, sé ejemplo de su familia, ese ejemplo en la iglesia. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga. Bien, pues, amados hermanos, entonces, como para celebrarnos, ya en este momento, hermanos, en esta congregación, hoy, Perdonará. Hoy en esta congregación, delante de, de Dios, delante de nuestros amados siervos, con siervos pastores, delante de la familia, delante de los visitantes, delante de los líderes de la iglesia, hoy, 8 de octubre de 2022, queremos ya celebrarnos de nuestros, estos dos jóvenes, a Benicio Coro y Natalia Otto. Amén. Se presentan, ha, han presentado el certificado de la documentación. Entonces, no, bien, aquí lo tienen, ustedes son testigos. Esto es la evidencia, esto es el documento donde ellos han celebrado legalmente ante las autoridades de nuestra República. Amén. Entonces, han cumplido base a este, en esta tarde vamos a celebrar el santo mandamiento de nuestro Dios que es celebrar el matrimonio, amén yeah. esta congregación para consagrar su santa unión matrimonial delante del Señor, y pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sobre nuevo hogar Benicio Coro ya en este momento, entonces, vamos a levantarnos. Amén. Gloria a Dios. Súbase acá. Benicio. Sí. Sí, se acaso. ¿Quién vive? Ha ido correcto, ¿no es cierto? Amén. Derecha, tiene que estar. Perdón. Estamos bien en la posición. Si es que ponga a la izquierda, ponga a la izquierda. Si es que ponga atrás, ponga atrás. No, no, mentira. Promito, promito. Amén. Bueno, hermano Benicio, hermana Natalie, 
Después de esta breve intervención eclesiástica, sonido. Gracias, hijo. Muchas gracias. Gloria a Dios. Queremos ciertamente ir paso por paso. Ya. De inicio coro. Recibirás a esta mujer como tu esposa para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. Sí, acepto, pastor. Sí, seguro. Un aplauso para Cristo. La pregunta tan que lo va a hacer. ¿Lo amarás? ¿Lo consolarás? ¿La honrarás? ¿Y la cuidarás? ¿En tiempo de salud? ¿En tiempo de enfermedad? ¿Y riqueza? Y en pobreza serás fiel a ella mientras los dos vivan. Sí, pastor, ama. A ver, un aplauso, gloria a Dios. Lo haré, lo hará, dice amén. Igual también, hermana Natalie, voy a preguntar a usted: ¿recibes a este hombre? Como tu esposo legítimo para vivir Gloria. con él conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado de matrimonio. Sí, acepto. Amén. Un aplauso, aleluya. Hasta aquí tenemos alguna objeción, alguna intervención. ¿Todos están de acuerdo? Amén. Todos, todos. Amén. Gloria a Dios. Entonces no hay objeción. Igual, la siguiente pregunta, Natalia. ¿Lo amarás? ¿Lo consolarás? ¿Honrarás? ¿Y lo cuidarás en tiempo de salud, de enfermedad? ¿Y riqueza en la pobreza? Serás fiel a Él mientras vivan los dos. Sí, acepto. Amarás. Sí. ¿Te darás? Todo has. Sí. Sí, sí amén, acepto. Dios. Que Dios bendiga, amén. Vamos, no, no cansemos de dar aplauso a Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Vas a repetir lo siguiente palabra. Amén. Lo que te mandé. No sé si estudiaron ya. Bueno, lo siguiente. Yo, Benicio. Vas a leer este. Dale el micrófono. Yo. Vinicio Coro, te recibo a ti, Natalie Otto, como a mi legítima esposa, conforme a la santa ordenanza de Dios, para vivir contigo en el santo estado del matrimonio, seas más rica o seas más pobre, en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud, para amarte y consolarte hasta que la muerte nos separe. Empeño mi palabra y fe que así lo haré. Aleluya. Se vive. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Repito, ¿no es cierto? Dice, Él comprometió de la siguiente manera. Dice, yo, Benicio, estás diciendo tú, ¿no es cierto? Benicio Coro, te recibo a Natalie Otto como a, dice, a mi legítima esposa, conforme a la santa ordenanza. Lo has dicho de Dios para vivir contigo en los santo estado de matrimonio seas más rica o más pobre en tiempo de enfermedad 
el tiempo de salud para amarte, consolarte hasta que la muerte nos separe. Y empeño mi palabra y fe que así lo haré. Qué lindo, gloria a Dios. Estoy muy de acuerdo. Amén. Que a mí, hermanos. Amén. ¿Cuántos jóvenes quieren casar? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas chicas quieren casar? Ni, un, ni una. ¿Y por qué? No, 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 no. Casar es hermoso, ¿no es cierto? ¿Qué dice Natalia? ¿Bonito o no? Sí. ¿Es rico, dulce, amargo? Dulce. Dulce, amén. Dulce como la miel. Pero también dice, dice que es como la... ¿Cómo es esta, esta? Como la Claudia. Claudia por encima, rico. ¿eh? ¡Ay, qué delicia! Por, por dentro, ¿sabes? No, no. Si le conservas en amor de Dios, Dios... Todo su agrio te va a tratar en dulzura. Amén. Igual también. Vas a leer esto. Coge esto. Yo, Natalia. Yo, Natalia Otto, te recibo a ti, Vinicio Coro, como a mi legítimo esposo conforme a la santa ordenanza de Dios para vivir contigo en el santo estado del matrimonio. Seas más rico o más pobre, en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud, para amarte y consolarte hasta que la muerte nos separe. Empeño mi palabra y fe de que así lo haré. Amén. Dele fuertes palabras. Gloria a Dios. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Amén, amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están alegres? Amén. Ambos, ambos han empeñado. La palabra empeñar significa sí, juro. Sí, prometo. Eso significa palabra empeñar. Amén. Así que los dos han jurado ante Dios, ante el pueblo, ante los invitados, ante los padres, ante el padrino, ante los pastores, ante la iglesia. Han dicho si sí, empeño mi palabra a, para cumplirla hasta que la muerte nos separe aleluya gloria a dios amén bien bien bueno ahora pues los que ¿qué prenda trajeron ustedes ¿Qué más anillo ya a ver qué más Entonces vamos a amado hermano. Vive también. Amén. Entonces. Ya. Sí, sí. Vamos a hacer pasar. Pero eh, el anillo es suelto. Venga acá, mija, el anillo acá. Primero tiene que venir la Biblia, ¿no es cierto? Con la Biblia, por favor. Gloria a Dios. Venga, venga, chicos. Amén. Bien, bien, hermanos. Ustedes son, como se dice, ¿sabe que en la Biblia hay cinco padrinos? De veras. Pero a, a alguien va a ser casar con cinco padrinos, de veras. A futuro. De veras. Así que jóvenes, chicas, ¿cuántos quieren casar con cinco padrinos? Pero, ¿qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? A los jóvenes, chicos, ¿cuántos quieren casar con cinco padrinos? Es hermoso, es... ¡Ay! Yo vi un matrimonio colombiano presentando y casándose con cinco padrinos. ¡Qué bello! Pero eso se requiere bastante ensayo, bastante tiempito, ¿no es cierto? No. Ya, 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 ya pastorita, tenga la madre. En, 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 en 15 minutos termino, ya. Cuenta por reloj, 15. Como dice, pastor, como dice pastor Francisquito, futuro pastor Francisquito, por reloj, 15 minutos. Cuenten. Si es que el pastor en 15 minutos no celebra, abajo, fuera, fuera, me dice. No, amén, 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 amén. Ya, entonces en breves, usted va a ser padrino de, de la palabra. 
Si estos jóvenes fallan, equivocan, quieren divorciarse, no quieren saber de la palabra, usted con la palabra, usted es responsable. Para eso está aquí con la Biblia. Mediante la palabra, con la palabra. Porque dice San Juan 5, 39, escudriñaos pues mis palabras, porque ellas son las que hablan de mí, porque en ellas hallarás la vida eterna. Por lo tanto, así que, ¿alguna palabra tenga que decir a estos dos jóvenes? Ay, perdón, yo estoy de espalda, para que vean. Hola, sí. Bueno, primeramente, muy buenas tardes con cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Amén. Bueno, en este día tan especial, bueno, va a ser la entrega de la Biblia a flamante esposo. Amén. Bueno, flamante esposo, a que aquí le entrego la Santa Escritura que nuestro Dios Todopoderoso ha dejado. Con esto podemos alcanzar las metas grandes ante la presencia de Dios y con esto podemos llegar a la salvación, tener una vida eterna. Amén. Y con esto, con esto le digo y siga adelante, a donde quiera que vaya usted, lleve, esta es la espada de dos filos, en donde quiera con este puede batallar. Amén. Y esto nomás le digo, mi amado esposo. Bueno... Que Dios les bendiga, amados hermanos, y de igual manera decirle a, a mi primo y a mi prima que la palabra de Dios es más dulce que la miel. En ella encontramos consuelo en momentos de, de, difíciles, en momentos alegres también, nos gozamos con la palabra. Nunca sueltes, primo. La palabra de Dios cambia vida, transforma corazones. Sé que no somos perfectos como hombres, equivocamos. Pero Dios va a guiar en este matrimonio. Que Dios les bendiga. Abracen la palabra y sigan adelante, amados esposos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Dele fuertes palmitas. Ya, ya, gloria a Dios Amén, amén Bien, igual también de la vela Aunque para la próxima ocasión Tendrán que coger padrinos de vela Adultos, amén Adultos que, que tengan conocimiento Lo que se trata de la, de la luz, amén Entonces queridos, bueno Voy a ayudar, gloria a Dios Présteme esta velita Ya, esta velita, ¿no es cierto? Gloria a Dios Tú tienes esto. ¿Quién vive, hermanos? Recuerda que aquí tenemos esta vela en representación de una mecha. Pero ahorita está sin fuego, ¿no? Sí, también. Ya. ¿El fosforito, ¿alguien tiene? A ver. Amén. Recuerda que la bendita palabra nos, nos dice que vosotros sois luz, ¿no es cierto? No. Así alumbre delante del de, de mundo, delante de la gente. Amados, ciertamente a, antes caminaban cada uno. Era un solo luz. Y, perdón, uno diferente, ¿no es cierto? A raíz que hoy se unen, a raíz que hoy se celebra el santo matrimonio. Ya no serán dos luces, sino serán una sola luz. Amén. Entonces, por lo cual, yo quiero que ciertamente prendan aquí. Muchas gracias. Amén. Ya, tengan los dos. 
Amén. Gloria a Dios. Ahí cómo le ven? ¿Cuántas luces ven? Una sola luz, no es cierto, amén. Hermanos, entonces, hermanos, hermanos, esto, hermano, Benicio, ustedes, tanto hombre, tanto la mujer, así como delante del tablet, serán una sola carne y un solo hueso. Entonces, ahora también son una sola luz. Brillarán como esta luz, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de los problemas. Ustedes serán luz, serán ejemplos y serán ayuda para su familiar, para sus hermanos, para sus hijos. Serán como luz en medio de esta oscuridad. Amén. Ahora, que Dios bendiga y muchas gracias. A ver, otro, otro más, ¿qué más falta? Ya. Que Dios bendiga. Ya. Amén. ¿Qué vive, hermanos? Entrega de anillos. A ver, présteme el anillo. Bien, pues, amados hermanos, eh, esta pareja nos hace presente los anillos. Este anillo que representa, que representa un compromiso, que representa un amor y que representa un círculo. Este anillo de metal, así como este anillo de metal, Así como este anillo de plata, así como este anillo de Nosotros como los pastores deseamos que el, el amor y el amor del Benicio, el amor de Natalie sean duradero. Y también como este anillo que representa no tiene más salida, es circular. Así como circular este anillo no tiene más opción, no hay más camino no hay otra entrada ustedes los dos de partir de hoy serán como este anillo viviendo un círculo de la bendición para reflejar un matrimonio duradero amén ¿Perdón? sí sí ya 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 espera tranquilo tranquilo espera. <ríe> ¿Qué vive, hermanos? Muy bien. Entonces, usted trae la prenda de anillo, ¿no es cierto? No. Con este anillo usted va a declarar como su legítima esposa, ¿no es cierto? Amén. Ya. ¿Cómo se llama? Gloria a Dios. Vas a decir de la siguiente manera, Benicio. Al salam. Con este anillo me caso contigo y declaro solamente para mí mi amor es tuyo y tu amor es para mí. Para toda, para toda la vida con este anillo, este anillo. declaro, declaro. Todo, lo todo lo que tengo lo que hay dentro de mi corazón, de mi corazón. y quiero declarar, declarar. con este anillo, este anillo delante de todos, delante de todos. Que, seas que seas mi esposa, mi esposa. Ágale, 
Amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Igual también, hermana Natalia. Vas a decir, con este anillo, quiero casar contigo y declarar que tú seas mi amor y que mi amor también sea para ti. Con este anillo, quiero ser una mujer de ejemplo para ti y tú serás mi esposo y declaro que tú me casas conmigo en esta tarde y hágala colocar sí, sí. amén gloria a dios que dios bendiga amén vamos a fuerte aplauso a jesús Amén. Bueno, este lazo representa, amados hermanos, la Biblia dice que el cordón de doble S, es decir, este cordón representa que se sostendrá tanto uno el otro. Si es que le parece si esto, si esto es este lazo, si no tuviera un círculo, ella puede ir a cualquier lado, puede ir o puede pensar como soltera pero a raíz que este tiene doble sentido este representa la unión del lazo hasta la muerte, amén así que está en casa no puede ir a ningún lado gloria a Dios, que Dios bendiga ya, ahora se ponga este acá más acá esto más acá ya, ahora se frente a frente Amén. Ya que se han cumplido todos los procesos y protocolos en vista de que somos testigos para estos jóvenes, yo humildemente, como siervo de la congregación Antioquía del Tabernáculo del Espíritu Santo, yo los declaro marido mujer a Benicio, a Natalie, en esta tarde y puede besarse el novio a la novia y muchas gracias, que Dios bendiga Gloria a Dios Quiero pasar para que deje bendeciendo a mi esposita con el vino, hermanos, porque el, el, el matrimonio tiene que ser dulce como el vino, como vino de, del cielo. Por eso mi esposita va, va a orar y va a dejar bendeciendo. Y muchísimas gracias, que Dios bendiga. Hasta aquí he dado por terminado la celebración de este matrimonio, de estos preciosos jóvenes. Amén. Que Dios bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén, gloria a Dios Pueblo de Dios, extienda sus manos y vamos a orar, ungir por esta pareja Flamantes, marido y, flamante marido y mujer, aleluya, gracias Jesús En esta hora Señor Espíritu Santo, bienvenido Tu presencia está en este lugar Padre Señor esta pareja lo ungimos, consagramos Señor santificamos este matrimonio que honren, que respeten, papito, que vivan hasta que la muerte nos separe. En tu nombre sellamos con tu sangre preciosa, que este vino representa tu sangre santa. Se queda sellado en nombre de Jesucristo. Este aceite se representa poder, unción del Espíritu Santo morará en sus vidas en nombre de Jesucristo tu presencia estará Espíritu de Dios en esta pareja en nombre de Jesús gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo y amén, que el Señor le bendiga amén, gloria Gloria a Dios, dele fuerte palmas
¡Que vivan los esposos! Gloria a Dios, seguidamente vamos a invitar a que pase por la Secretaría de la Congregación. Tienen que firmar. Gloria a Jesús. Que me regalen una firma que queda, sellamos con la firma. La firma queda archivado en esta congregación, en el libro de actas, por favor. Rogamos también a los padrinos... Ay, no mío, aquí, aquí. Aquí, encima. Es. Gracias, mi, mi hermano. Ahí, mi hermana novia. Padrinos, ¿quiénes fueron padrinos? Gloria a Jesús. Regáleme usted acá, por favor. A ver, sí, padrino, madrina. ¿Quién es el que vive? A su nombre. ¿Cuántos están alegres por esta tarde de bendición? Amén, sí. Qué bendición, qué bendición, mis damas y hermanos, que Dios me lo bendiga. Mis damas y hermanas, Ministerio de Alabanza, alistarse, por favor. Y el resto También de ministerios que de pronto estén, rogamos tengan la bondad para la recepción, por favor. Al pastor de la congregación que deje una firmita. Mientras que firmen, mis amas hermanas, mi hermana ya está. va a realizar la entrega del ramo de flores a la flamante novia. Amén. Puede ponerse de pie. Mi amada hermana Natalie, en este momento se va a hacer entrega de las flores. Bueno, pues. Querida familia en Cristo, muy buenas tardes. Que Diosito le bendiga a cada uno de ustedes, mis pastores. Y bueno, pues, sobrinita linda, mi sobrino, le agradezco por tomarme en cuenta, mi hija linda, mi hijo lindo. Uh, siempre, en cualquier área, en cualquier cosa, estamos para apoyarle. Así como enseñan nuestros pastores, ahora no es con nuestros, uh, así como antes decía, no, nos, nosotros no vamos a pedir favor a los hombres, sino que a papito Dios, buscando en ayuno, en oración, mis hijos, nosotros, así como ustedes han tenido respeto y entonces, mis hijos lindos, gracias, le agradezco a ustedes, sobrina Natalie, mi sobrina Benecito, y entonces le doy gracias, este, esta rosita le entrego, así como esta, esta rosita, cuídalo, protéjalo, mi hijo lindo, en toda área, en todo momento, siempre estaremos, mi hijos, para apoyarle, en lo malo, en lo bueno, mi hijos, siempre sigamos hacia adelante, en los caminos del Señor, aunque venga dificultades, aunque venga luchas, pero siempre sujetos a la mano del Señor. Te entrego esta rosa, mi hija linda, Natalicita. Gracias, mi hija linda. Amén, gloria a Dios. Dele fuertes palmitas. Bien, bien, mis damas de hermanos, que Dios me lo bendiga. Y adelante, mis damas de hermanas del Ministerio de Alabanza y Adoración. Tiempos de ustedes, amén. Adelante, mis amas de hermanas. Unos par de minutitos, mis amas de hermanos. 
y vamos a culminar este acto ceremonial. Amén. ¿Y quién vive? A su nombre. A ver, pueblo de Dios, vamos a acompañar con nuestras palmitas. Aleluya, gloria a Jesús.